Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkapahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Earl, ang inyo pong Camp Master. At ito ang Philippine Camper Stories. Tuloy po kayo sa ikipitumpot siyam na gabi ng St. Elmo Society. Kumusta ka na? Sana'y napapakinggan mo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. Welcome back mga campers! Isa na namang episode ang pagsasama-samahan natin ngayon. In the years that I've been producing this podcast, sa iba-iba ng segments ang nagawa natin but one segment in particular remained a favorite of many and that's St. Elmo Society. So for the remainder of the next few episodes, uubusin muna natin ang mga backlogs natin sa mga stories from the other campers at papakinggan muna natin ang iba-ibang kwento ng pagtataka at pagkamangha. Una na dyan ang kwento ni Teacher Len. Teacher Len's stories had been featured in episode 78 and episode 95. Ngayon, nagpapalik si Teacher Len for one more story. Pakinggan natin ang kwento niya. Master, si Teacher Len Len po ulit. Nabisi ako at currently adjusting sa new situation ko pero okay naman po. Itong ikukwento ko ay isa sa mga karanasan ko kasama ang best friend ko noong pumunta kami sa Intramuros last week. Ganito yung nangyari. Nagpunta kami sa Intramuros kasama ang best friend ko last week, August 13th. First time ng BFF ko na galing Cebu, kaya itinur ko siya sa lugar. Amaze na amaze siya dahil first time niyang makakita yung mga lumang simbahan at establishments. Isa sa napuntahan namin ay ang sikat na Manila Cathedral. Bilang Catholic, nagdasal kami sa loob bago maglibot-libot sa paligid. Sa paglilibot namin, napansin ng kaibigan ko na may mga nakita siya na limang taong nagdadasal din malapit sa altar. Ang kakaiba sa kanila ay nagdadasal sila sa Espanyol at iba ang kasuotan nila. Katulad nung kina Jose Rizal at Maria Clara. Sa paglapit namin, nakita kami ng isang babae at lalaki at tinanong kami pero hindi namin maintindihan dahil Espanyol ang tanong. Natatakot na kami ng kaibigan ko dahil pagtingin namin sa likuran ay may nakita kaming pare na may mga sakrista na kasama pero kakaiba din ang suot niya. Pang praile, katulad ni Padre Damas sa Sonoli Metangere. At biglang tumugtog ang kampana. Sa sobrang takot namin ng kaibigan ko ay tumakpo kami palabas. Sa pagpamadali, nadapa pa ako at muntik ng masubsog sa hagtanan. Nakita kami ng garden simbahan at nagtanong kung anong nangyari sa amin. Nagkwento kami ng mga nangyari at maski siya ay natakot. Dahil doon ay umuwi na lang kami. Hanggang sa ngayon ay nagtataka pa din ako kung anong nangyari. Nag-time travel ba kami at paglabas ay bumalik ulit sa normal? Hindi ko alam. Sa ngayon, hanggang dito na lang Camp Master. And more power to you po. P.S. Nag-research ako ng sinabi ng babae sa amin at ito ang na-research ko. Quiere sentarte con nosotros? Or sa Tagalog, gusto mo bang umupo sa tabi namin? Hello, Teacher Len. Intramuros. What a mysterious little city. Gusto ko din maranasan yung concept na yan ng time slip. Kung totoong time slip yun. Kasi mga mamaya pa rin ang kalang ng mga taga Manila Cathedral, di ba? Di mo alam. Time slip is to temporarily let yourself into the same place but from another time. Sobrang fascinated ako sa time-space continuum. Kaya lagi ako nang attract sa mga gantong kwento. Dahilan na nga dyan, kaya isa sa mga unang episodes ng ating podcast ay ang kwento ng teleportation ni Hill Perez. Sa mga hindi pa napapakinggan yun, hanapin nyo lang episode number 3. Ito yung kwento ng isang Spanish soldier na si Hill Perez na nakatulog while on duty sa Intramuros, tapos biglang nagising sa Mexico. 
What sets this story apart is that it was documented enough that even Jose Rizal annotated one journal na nagbanggit sa kwentong ito. Sa tingin nyo, may something of a magical portal ba sa Intramuros? Tara, punta natin. <laughs> Thank you, Teacher Len Len, for that story. Tigil muna tayo sa kwentuhan. Magbabalik tayo for one more story. That and more, coming up next. sa pagbabalik ng San Telmo Society ng Philippine Camper Stories. Ang next storyteller natin ay may kwento mula sa kanyang childhood home. Pakinggan natin si Zara and her story. Good day, Camp Master. My name is Zara, and I would like to share some creepy experiences sa dating bahay na inuupahan namin. Taga Sorsogon City po ako, and here's my story. We moved po from one barangay to another kasi yung dati naming tinitirhan is binenta na ng may-ari. My mom, being the person in charge of that house, was given enough budget to find us a new place to start again. Maganda yung bahay na nahanap nila mama. Two bedroom siya, and ang ganda ng CR, super linis. First night pa lang po ang kwento ni mama ay binangungot na daw siya. May entity daw sa tabi niya, isang maitim na lalaki with red eyes ang nakatitig lang sa kanya and she was unable to move. Then, sunod-sunod na creepy encounters na ang nangyari. There was a time na nalock kaming magkakapatid sa room while there was an earthquake. We did not lock the door as we were not allowed to by our parents at dahil akala ni mama na sumuway kami, ang ending na pagalitan kami. Sometimes din po, may naririnig kaming nag sa loob ng CR kahit walang tao. Sa front yard, ang sabi ng kapatid ko, may babae raw na nakaputi. There's also this instance na lahat kami ay wala sa bahay. Gawa ng nakakonfine ang bunso kong kapatid. Si Lola at ang mama ko ang nagbantay. Tapos kami naman ang iba kong kapatid ay nasa bahay ni Tita. So, every time we're not in the house, lahat ng desaksak na appliances ay inaalis sa saksakan to avoid fire. Pati yung main switch, nakababa. Pag uwi ni Lola, nakalock naman ang front door, pero pagpasok niya sa bahay, nakabukas ang TV at full volume pa. Kaya nagtaka siya kung bakit bukas ang TV kasi iniwan niyang wala ni isang gamit ang nakasaksak, let alone the TV. Madami pa po kaming karanasan sa bahay na yun. Hindi ko na din maalala ang iba. Ang sabi ng kaibigan ko sa compound na yon ay yung dating tumira daw sa bahay na inuupahan namin ay biglang nag-al sa balutan gawa ng nakakakita daw ng lalaking walang ulo sa pagpasok sa CR. Yun lamang po muna sa ngayon at may creepy experiences din po ako dito sa mismong bahay namin na tinitirhan ko currently. Salamat po sa pagbabasa. Hello, Zara. First of all, thank you for being active in our group chat na The Campsite Dash Philippine Camper Stories Facebook group. Nakakatawa na isa ka sa mga taong super engaging sa grupo natin. And I'm sure marami pang iba dyan ang hindi nakakaalam na may group chat ang Facebook group natin. So if you want to join that, all you gotta do is uh, go to our Facebook group. Yun na nga yung The Campsite. Dash Philippine Camper Stories and then click the chat button and add on ng ating group chat. You can share anything there kasi mga mga like-minded people na mahilig din sa horror stories gaya ng na-share sa atin ni Zara. Salamat Zara for her your San Telmo Society radio story. Salamat Zara sa mga kwento mo ngayon. Napakarami nating messages na nakuha from the listeners about the recent episodes of the podcast. Kaya naman, we'll be doing a little bit of a segment called The Camper Shoutouts. Episode 176 sa True Horror Stories ni Rick and Daniel. Sabi ni CJ Blato. I've been listening to your episodes which are surprisingly calming. 
I'm stressed out kasi from work and family problems, but your handsome voice makes a huge difference. Kudos po. Thank you, CJ, for listening to our episodes and for being a camper. Um, talagang dinesen yung ko yung Philippine camper stories to be sort of calming. If, if um, just to give you irony, you know, kasi hindi pa parang nakakatawot pero soothing yung the way that we deliver it and walang masadong um, jump scares. Ganon para yung kasi the, The way I listen to podcast is lagging yung um, on my way to work or kapag uh, tumatakbo sa labas, gumagawa ng chores, yung all the menial things that you can just have the the podcast in your background and that, that's how I designed it. Na parang bakit ko kayo tatakutin kung <laughs> nagre-relax lang kayo, di ba? So, yeah, there we go. Thank you, CJ. Sabi naman ni Yof, it may sound weird, but I so love to listen this while I'm working helps me to calm my mind and hope to have more of this na narrated yung story than the interview yun na nga Yof <laughs> that's, that's um, very I appreciate that thank you so much Lexi says napapadasal ako nang wala sa oras sa office after hearing Daniel's story at least naging prayerful ka <laughs> natatawa kasi ako sorry <laughs> Um, sabi naman ni uh, and I don't know how to pronounce this Tipayi dash PH Bacolod represent hey hey that university is popular for the horror room nostalgic thank you so much Tipayi ayan um, sa yung story kasi ni Daniel was the horror room na ginagawa nila for their university week so I guess talagang kailangan nating puntahan yung um, university na yun sa Bacolod parang medyo popular lahat mga uh, mga taga Bacolod kung alam niyo yung um, university na yon uh, let us know sa Facebook group chat natin uh, or sa Facebook mismo just tag just tag the Philippine Gamer Stories and para naman makita natin or videohan niyo kapag sa susunod na may university week para naman makita namin kung nakakatakot ba talaga or hmm. I don't know. Tingnan natin. Ang suki ng Spotify Q&A section si Mansi. Sabi niya, I can't believe na maririnig ko ang slip not ito sa podcast. Tapos heretic anthem pa. Oh my God, one of my favorites. Ayan, Mansi. Hindi mo talaga alam kung ano ang ibibigay sa atin ng universe kapag ka nagre-record tayo ng podcast. So, ayan. <laughs> diba? May slip not dito sa Philippine Camper Stories. Ayan, mukhang lakista si Mansi. Um, sabi naman ni Marceline Abadir, OMG, Daniel's story was heart-bounding. Ayan. Thank you so much, Marceline. We have to... T- Hi again, I am from Bacolod and I graduated from this university. Every year, may incident talaga ang horror room ng Mascom Society. 2005, another incident happened kami yung naka-witness nun. Ayan. Um, ayan, we ha, we va to, oh, ano yung name niya? We va to, anong ibig sabihin ng name niya? Ayan, uh, we va to, bakola din yan, ayan. Um, so, isa na namang nagpapatotoo na yung university na yun sa bakola is really something else, apparently, based sa mga nagiging comments nyo. So, Um, thank you, Daniel, for sharing that story. Sabi naman ni Red, Damn, Daniel, your story made me skip a beat. Ayan. Mga nag induce ng hypertension na tong si Daniel. Um, next naman, next comment, sabi ni Desiree Jasmine Desuela Ramos. Yung may nakaangkas habang nagdadrive. Nasabi sa akin ng mga lolo at lola ko, pero ayaw ko nang magmotor sa gabi. Yeah. <laughs> Delikado po kasi talaga magmotor sa gabi, lalo na kapag ka medyo busy yung um, mga daanan nyo. Kaya um, hinay-hinay lang, huwag kayong masyadong magmamabilis kapag ka nag-drive uh, kayo ng kahit anong vehicle pag gabi. So huwag din kayo makikinig ng nakakatakot ng mga podcast sa gabi dahil hindi mo alam baka may umang ka sa'yo. <laughs> Joke lang. 
Sabi ni Joanna Jacob, I don't know if I should believe the story ni Daniel. I don't know. Looks like you know fiction. Or siguro kasi English. Ayan, Joanna. Um, based naman dun sa mga two other uh, comments from our listeners, no, talaga namang may something else nga dun sa Mascom Society. Uh, horror room dun sa isang university sa Bacolod. So, maka totoo naman talaga yung story ni Daniel. Hindi naman natin masasabi, no? So, um, tsaka maganda rin naman yun kahit English. Uh, I appreciate it. And that's it for Camper Shoutouts. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, all you have to do is comment on our episodes via Spotify Q&A section or mag-comment ka lang sa mga posts natin sa Facebook. Simple lang, di ba? See you sa next shoutout! Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Pagkatapos ng episode na ito, ay pwede kang sumali sa kwentuhan by going to Spotify Q&A portion ng episode na ito. Kung di mo alam how to get there, pumunta ka lang sa Spotify app at uh, go to our latest episode. At pag clinic mo yon makikita mo doon yung Q&A portion um, right below the episode description. So doon makikita mo kung ano ba yung mga um, sinishare na mga tao. Diba? So join ka lang doon. Just remember to be kind whenever you share your thoughts dahil ang podcast na ito ay mananatiling safe space for everyone. Kung gusto mo naman suportahan ang show by giving us monetary tips, you can do that by joining Patreon kung saan naglalagay ako ng mga extra content for the podcast listeners when I can. Kung may access ka naman via GCash and you feel like helping in creating these episodes, ay eh pwede mong gawin yan by checking our PayPal or GCash accounts sa episode show notes. Punta ka lang dun sa episode show notes sa Spotify app. Makikita mo dun yung... Uh, Gcash. Pwede mo rin ako i-text doon. Baka hindi lang ako kasagad. <laughs> at panghuli, kung may kwento ka naman at gusto mong ibahagi ito sa ating camp, pwede mong isend yan sa campfirestoriesph at gmail.com At babasahin natin yan sa mga susunod na San Telmo Society Radio episodes. Pwede kang mag-record ng sarili mong kwento. Pwede mo rin siyang i-share via email at ako ang magbabasa. Either way, just send me an email. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Makita tayong muli sa susunod na kwento. Ako si Earl, at ito ang St. Thelma Society Radio ng Philippine Camper Stories. This podcast may be based on true events with names, characters, and incidents that are either products of the creator's imagination or used fictitiously. Any similarity to real individuals or events is coincidental.